Cześć, witajcie z Doliny Gasztań, witajcie z dwóch połączonych ośrodków narciarskich, których jeden znajduje się nad miastem Bad Gasztań, a drugi nad miastem Bad Hofgasztań. Jestem w największym rejonie narciarskim, tutaj w Dolinie Gasteinertal i dzisiaj stąd przygotowuję vloga. Jak chcecie zobaczyć jakie są tu trasy, jak to wygląda, serdecznie zapraszam do oglądania. w Dolinie Angertal. To doskonałe miejsce, żeby rozpocząć narciarski dzień w huśtawce wyciągów narciarskich pomiędzy Bad Hofgastein a Bad Gastein. Jeżeli nie śpicie tam i nie dochodzicie do tych gondoli, <grym> znaczy nie, nie to, że nie śpicie pod gondolami, ale gdzieś w pobliżu tej gondoli i musicie dojechać albo z kibusem, albo dojechać samochodem, to polecam Wam właśnie taki wybór tutaj. Angertal to doskonałe miejsce, z głównej drogi jest tutaj około 7 km, żeby dojechać i zobaczcie, jest godzina gdzieś koło 9.30, a tu jest kompletnie pusto, tu jeszcze ludzie po prostu nie dojechali, zanim się wyciągną do góry gondolami, pozjeżdżają, zanim tutaj dotrą to można sobie spokojnie pojeździć, no i przede wszystkim pustka na parkingu, a patrzcie, gdyby sypało czy coś to macie jeszcze tutaj parking taki wielopoziomowy pod dachem. W budynku tutaj przy dolnych stacjach kolei linowych, bo mamy tutaj kolejki linowe, a o, ciekawe, że gondola nie chodzi w tą stronę, tylko ta gondola chodzi. No nieważne. Mamy tutaj do dyspozycji toalety, czyli bardzo ważną rzecz. I szkoła narciarska. Są też kasy, gdzie drogą zakupu można nabyć karnet narciarski. Jest też restauracja na górze, także można tutaj zjeść jakiś lunch, posilić się. Więc jest to dobre miejsce wypadowe, a także dobra baza na to, żeby zostawić tu swój samochód i potem po zakończonym dniu narciarskim stąd wrócić z powrotem. Ludzi specjalnie jeszcze dużo nie ma. Ja teraz co? Mam do wyboru. Albo pojechać tu na Stubner Kogel, chyba tak to się nazywa, czyli górę nad Bad Gastein, albo i żółtą gondolą, albo pojechać niebieską gondolą na Schlossan i odjeździć nad Bad Hofgastein. I myślę, że ten wariant teraz wybiorę. Pojedziemy razem w prawo, czyli niebieską gondolą, dlatego, że mam pewien sentyment do tej górki, o którym Wam później opowiem. Tak na szybko jeszcze informacyjnie na mapie Wam pokażę skąd przyjechałem, gdzie jestem i gdzie będę jeździł. A mieszkam tutaj dokładnie koło Alpenterme w centrum Bad Hofgastein. Przyjechałem samochodem a, tu, w to miejsce. Tu dokładnie teraz jesteśmy. Angertal 1180 metrów nad poziomem morza i to o czym wcześniej mówiłem, że można wyjechać z centrum tutaj gondolą ale to jest o tyle problem, że tu się robi dosyć duża kolejka i tak samo, jeżeli będziecie spać w Bad Gastein, też będzie duża kolejka. Także jeżeli dojeżdżacie w ogóle samochodem, to proponuję tutaj przyjechać, będziecie mieli godzinkę, dwie z totalnego spokoju, szczególnie przy dużym ruchu. Ja teraz stąd ruszam na Schlossal i chcę przejechać trasą H1. To jest taka trasa, którą pamiętam z dzieciństwa, o tym opowiem później. Kapitalna objazdówka dookoła aż do nowej gondoli, która powstała dwa albo trzy lata, trzy lata temu. Trzy lata temu, o czym możecie przeczytać na Ski Online, tam jest duży artykuł na ten temat, na temat tej gondoli. O, co tam było wcześniej i tak dalej, później opowiem. W tym miejscu, czyli teraz gdzie jestem, mam zaplanowany lunch gdzieś koło godziny pierwszej, a po południu udaje się tutaj na Stubner Kogel, czyli nad, do, nad miasto e, Bad Gastein, nazwijmy to stolicę, czy najważniejsze miasto Doliny Gastein i będę jeździł w tych okolicach. Także widzicie, nawet kije się rwą do jazdy. Zapraszam. Niebieską gondolą wyjechałem już na tereny nad miasteczkiem Bad Hofgastein. Tu jest słynne Schlossalm. Te niemieckojęzyczne nazwy mnie wykończą kiedyś. No bo jak przeczytać coś takiego? Schloss Hochalm Lift. A tam właśnie jadę. A tam właśnie jadę. Chociaż nie. Weidmoser. 
Wejdź Moser, tam jadę na to krzesło, tym krzesłem się wyciągnę i potem taka stara dwójka jeszcze tam do góry wjeżdża i tam się zaczyna trasa H1. Kapitalna trasa, która zaprowadzi mnie z powrotem na dół do miasteczka badhof -Gasztań. To zaraz Wam pokażę. Pogoda, jak widzicie, jeszcze dzisiaj dopisuje, także Laki Jacek, kilka dni pięknej pogody. Zresztą w tym sezonie jakoś takie mam szczęście i oby tak zostało. Zobaczcie, jakie piękne tereny narciarskie przede mną. Ruszam na dół, do krzesła, do góry i następny. I widzimy się na górze. Będąc gościem hotelu Norika, macie w cenie zagwarantowane wejście do Alpen Terme. I taką, takim dużym plusem hotelu jest to, że przejście do Alpen Terme jest takim wydrążonym tunelem. Także nie trzeba nigdzie wychodzić, szlafroczki ubieracie w pokoju i tą oto drogą przechodzicie sobie bezpośrednio do Alpen Terme, a następnie wracacie z powrotem. Także bardzo wygodnie, bezproblemowo, a przede wszystkim jest to zawarte w cenie Waszego pobytu. Korzystając z tego, że sauny już są zamknięte, wszystko jest pozamykane, zapraszam Was do środka. Dzięki uprzejmości recepcji tutaj obsługi hotelu mam możliwość wejścia do środka. Specjalnie dla mnie, dla Was zostały sauny otwarte. Także zapraszam. To jest taka sauna tylko i wyłącznie dla klientów hotelu. Po mojej lewej stronie mamy taki pokój do odpoczynku. Po tym jak wyjdziemy ze sauny, a po prawej stronie mamy dwie sauny, jedną fińską, drugą taką aromatyczną, ziołową, obie bardzo ciepłe, zresztą tu jest w środku bardzo ciepło. Z drugiej strony mamy prysznicę, gdzie możemy się obmyć, jest tam, tam oczywiście taki e, zimny prysznic, czyli kubeł z zimną wodą, można się też natrzeć lodem, który tam jest, także po nartach możemy tutaj przyjść i w spokoju, w ciszy odpocząć i troszeczkę nabrać sił przed następnym dniem narciarskim, pozwolić organizmowi się troszeczkę zregenerować. Oprócz całej suchy, które tutaj widzieliście za mną, sauny fińskiej i sauny ziołowej, które są bardzo, bardzo ciepłe, mamy też takie pomieszczenie z infraredem, czyli z lampami, które nagrzewają nasze kręgosłupy oraz saunę mokrą, tak zwaną turecką. Jeżeli przyjedziecie tutaj z swoją drugą połową, to proszę bardzo, można w tak wygodny sposób tutaj odpoczywać i przygotowywać się do następnego dnia narciarskiego. To tyle szybkiej wizyty w tutejszym spa. Basen już widzieliście. Super, że udało mi się pokazać dzięki uprzejmości tutaj obsługi hotelowej. Jeżeli ktoś nie lubi spędzać czasu w saunie albo po saunie lubi spędzać czas na basenie, proszę uprzejmie, dla gości hotelowych jest dostępny basen, można sobie posiedzieć. Są takie picze wodne, więc można się wymasować, jeżeli w trakcie jazdy gdzieś by nas strzyknęło, to te masaże na pewno nam troszeczkę pomogą, a przynajmniej nie zaszkodzą. A przede wszystkim nas zrelaksują, także tutaj możemy spokojnie sobie poodpoczywać i przygotowywać się do kolejnego dnia na tutejszych stokach w Dolinie Gasztań. O, i w tak wygodnej pozycji można tutaj spędzić dłuższą chwilę. A oprócz tego, co Wam wcześniej pokazałem, czyli basenu i tutaj sauny, można też z prawej strony pójść na masaże, można pójść na innego rodzaju zabiegi lecznicze czy odnawiające, a także pójść sobie dać trochę w kość, ponieważ tam jest też fitness center. Więc jeżeli ktoś jeszcze by miał do, mało ruchu po nartach, to jak najbardziej może pójść pobiegać na bieżnię czy trochę popakować w biceps i w triceps. No dobrze, a ja teraz dalej pakuję odpowiednie partie ciała.
tej dwójeczce takie informacje dla Was. Chciałbym się z Wami podzielić, bo mam pewien sentyment do tego miejsca. Kurde, ale razi słońce. Ponieważ tak naprawdę tutaj się zaczynała moja przygoda z narciarstwem, e, tym takim, e, bym powiedział, trochę skomercjalizowanym. E, to od tego miejsca, od Bad Hofgastein, dokładnie od tych górek e, zaczęły się moje wyjazdy prasowe. Tutaj 20 parę lat temu, już nie chcę mówić ile, byłem na pierwszym wyjeździe prasowym zorganizowanym przez Austriaków. E, to były moje początki. Także gdzieś taki sentyment mam. Takie miłe wspomnienie po 20 paru latach. Kolejna sprawa związana z tym miejscem to to, że tutaj zrobiłem swoje pierwsze zdjęcie, które zostało użyte w dosyć, e, że tak powiem, dla mnie poczytnym na, ta, na tamte czasy i bardzo prestiżowym magazynie, jakim jest Twój styl. E, zrobiłem tu zdjęcie takiego dużego halo które się tutaj pojawiło, zjawiska atmosferycznego, polegającego na rozproszeniu promieni słońca na chmurach. Takie wielkie, kolorowe koło było, które zostało zauważone i, i, i użyte w Twoim stylu. To jest kolejna rzecz. A jeszcze tak, tak, tak wracając gdzieś do przeszłości, to tutaj, chyba 20 lat temu, to już minie 20 lat w tym roku, albo 19, byłem pierwszy raz i na pierwszej edycji, wtedy jeszcze Austria Ski Testu. Teraz aktualnie World Ski Testu, a wtedy to były pierwsze edycje Austria Ski Testu. Wtedy miałem przyjemność jeździć tutaj z takimi gwiazdami jak Sabine Eger, mistrzyni świata, Brigitte Omer, Obermoser, Natasza Pokal, pamiętam, ze Słowenii. Christian Mayer tutaj wtedy był, który był na topie w Pucharze Świata. Więc z takimi gwiazdami dla mnie to było olbrzymie przeżycie przyjechać i mieć możliwość po pierwsze testować narty, a po drugie móc pojeździć z takimi, spotkać się z takimi gwiazdami yy, absolutnym topem yy, narciarstwa alpejskiego 20 parę lat temu. <grych> to tak tyle wspomnień, to tak jadąc na krzesełku, który jeszcze ma więcej lat niż moja kariera dziennikarska. To teraz już wiecie, jak to u Jacka się wszystko zaczęło. A tak a propos, to cały ten biznes narciarski związany z pisaniem o nartach wymyśliłem sobie dużo, dużo wcześniej, znaczy dużo, kilka lat wcześniej, bo Ski Online powstało w 97 roku jesienią, we wrześniu bodajże, ukazało się na, na, na łamach internetu. Była to pierwsza strona o nartach w Polsce. Potem powstały inne portale, rozwinęło się to bardzo mocno, część portali już nie wytrzymała, próby czasu, część dużych portali, które miały bardzo mocno sekcje narciarskie zrezygnowała z prowadzenia tego i dla mnie dobrze i dla moich znajomych z konkurencyjnych portali. Jestem już na szczycie i teraz mnie czeka jeden z najdłuższych i bardzo, bardzo fajnych zjazdów trasą H1. Z samego szczytu do Doliny Gastein, do miasteczka Badhof Gastein. Korzystał po raz pierwszy, będę wyjeżdżał na górę nową gondolą, która powstała tutaj 3 lata temu. Za moich czasów to tutaj była kolejka taka torowa, a potem taka wielka gondola. No ale Jacek ma swoje lata. Jedziemy na dół, zobaczcie, naprawdę kapitalna trasa. jest oczywiście skirum, czyli miejsce, gdzie zostawiamy nasze narty i buty. E, tutaj mamy szafki, w których możemy zostawić nasz sprzęt narciarski. W każdej szafce są uchwyty na buty, uchwyty oczywiście podgrzewane. Można zamknąć, jeżeli ktoś ma taką ochotę, albo zostawić tak jak tutaj buty. I tu od razu, po raz któryś kolejny, przypominam, te, 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 te wszystkie buty, oprócz tych na górze i tam kilku, są źle po, powieszone. Pamiętajcie, czubami, dziobami, nie wiem jak wam to powiedzieć, do góry, w 
taki sposób buty się nigdy, nigdy nie wysuszą. Para, która się w środku skropi, która zostanie, pojedzie na nartach, zostanie tutaj w okolicach palców i po prostu nie wyschnie. Dlatego trzeba suszyć w ten sposób, żeby to mogło wszystko spłynąć na dół, a jeszcze żeby mogło się tam dostać w powietrze. To tak tyle marudzenia i informowania przez Jacka. Także jest sporo szafek, nie ma problemu, żeby tutaj zostawić was, Wasz sprzęt. Dlaczego tak dotykam grzałek? To jest ważna rzecz, bo nowoczesne buty narciarskie są e, tworzone z materiałów termoformowalnych. Co to znaczy? Chodzi o to, że możecie formować skorupy nowoczesnych butów dokładnie dopasowując do Waszej stopy. I robi się w, to, w, ten, w ten sposób, że pierwsze skorupy się rozgrzewa, dopasowuje do nogi i potem schładza. I teraz jest ważna informacja, że te wszystkie e, nowoczesne buty powieszone na zbyt gorących grzałkach, po prostu się Wam odkształcą. Wrócą do pierwotnego kształtu, kształtu lub co gorsza odkształcą się w jakąś inną formę. I kiedy je zabierzecie ze sobą, przejdziecie w nich gdzieś kawałek, zawieziecie je na śnieg, gdzie one się szybko schłodzą, no możecie mieć problem, że buty, które jeszcze niedawno idealnie Wam pasowały, zaczynają Was ocierać, ugniatać w różnego rodzaju miejsca. Także pamiętajcie o tym, żeby sprawdzić, czy te uchwyty czy te grzałki, nawiewy nie są zbyt gorące, bo jeżeli tak, to nowoczesnych butów po prostu nie wolno tutaj wieszać. Hotel Norika jest usytuowany w samym centrum Bad Hofgastein, w centralnej jego części, także jeżeli przyjedziecie i będziecie chcieli na przykład wyjść gdzieś na zakupy, na jakiś shopping, kupić coś, jakiś miły prezent dla Waszej drugiej połowy, czy dla Waszych dzieciaków, to jak najbardziej macie tutaj wszędzie bardzo blisko. obrazu hotelu Norika zapraszam Was do pokoju. Pokażę Wam jak wygląda mój pokój. Duży. Proszę bardzo. Na wejściu oczywiście szafy. Można coś powiesić. Dłuższe, krótsze. Mamy safe. No i dalej pokój z takim małym bareczkiem gdzie można sobie zrobić kawusie, herbatkę. Z tej strony zaplecze sypialne. A tutaj moje biuro, gdzie przygotowuję dla Was materiał do filmów, gdzie zrzucam wszystko na dyski zewnętrzne, żeby mieć kopię na komputerze i na, dyski zewnętrz na dysku zewnętrznym, bo tego materiału z takich wyjazdów jak tutaj no jest czasami nawet... Hmm, ile? Już Wam powiem, około pół terabajta. Także sporo, także sporo. Pokój duży, wygodny, przestronny. Dla tych, co mają czas, oczywiście telewizor. Natomiast myślę, że zauważyliście drobną różnicę między tym hotelem a hotelem SEP, w którym był, miałem przyjemność nocować przez trzy dni, będąc w Hochkenig w miejscowości Maria Alm. Jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam do odcinka z Hochkenig. Tam zobaczycie, jak wyglądał hotel SEP, bo był bardzo wyjątkowy. Właściwie jest bardzo wyjątkowy, ale w trakcie mojego pobytu, więc był. Ohohoho. Fajna trasa, jak Wam się podoba. Ja uwielbiam, co wiecie z moich filmów, takie trasy, gdzie coś się dzieje, gdzie cały czas zmienia się krajobraz, miejsce, w którym się jest, gdzie trasa jest dynamiczna, konfiguracja terenu się zmienia. A zobaczcie, tutaj cały czas coś się dzieje. Będziemy zjeżdżać coraz niżej, za chwilę wjedziemy w las. Są piękne widoki na Dolinę Gasztań, na Bad Hof Gasztań. To powiem Wam taką anegdotę. W Bad Hof Gasztań zawsze się śmieją, bo jest pewna rywalizacja między tą miejscowością a Bad Gasztań, które kiedyś było bardzo, bardzo znane i wielu, wielu sławnych ludzi tam przyjeżdżało. I zawsze się śmieją tutaj mieszkańcy Bad Hof Gasztań, co jest najładniejszego i najpiękniejszego w Bad Gastein. No i w tym momencie pada odpowiedź. Widok na Bad Hofgastein. Du dużo tych Gasteinów, Badów i tak dalej. Mam nadzieję, że załapaliście o co chodzi. A ja już jadę zobaczyć ten najpiękniejszy widok na Bad Hofgastein. Trasa, żyleta, jak widzicie, stół idealny. 
kapitalne warunki, ludzi niedużo. Życzę Wam takich przygód na, na trasach, żebyście nigdy nie mieli tłumów i żebyście, żeby Wam zawsze świeciło słońce i żebyście zawsze mieli tak przygotowane trasy. Tak myślę, że jestem gdzieś trochę dalej jak za połową trasy. Jest ogień totalny, jak widzicie. Trasa może nie jest najszersza, ale jest bardzo, bardzo ciekawa, urozmaicona. Ja przynajmniej uwielbiam trasę. Nie muszę mieć trasy szerokiej jak lotnisko. Zobaczcie jaki widok. To jest to, o czym mówiłem. Co jest najładniejszego w Bad Gastein? Widok na Bad Hofgastein. Zwróćcie uwagę, jak fajnie trasa jest poprowadzona pod tunelem kolejowym. Zresztą tutaj można przyjechać pociągiem. Kiedyś to arystokracja przyjeżdżała pociągami do kurortu, jakim był i jakim stara się być ponownie Bad Gastein. Trasa z góry na dół po prostu ogień. Postaram się zliczyć, ile to jest dokładnie kilometrów i gdzieś Wam tutaj napisać. O, o, jak to dużo pokazało. Jak będziecie w Bad Gastein, koniecznie musicie tego spróbować. Fantastyczna rzecz, zobaczyć wodospad z drugiej strony, z góry, popatrzeć na Bad Gastein z góry. Każdy to może zrobić. Przejażdżka jest po prostu sympatyczna, wolna, nie ma żadnej wielkiej prędkości, więc serdecznie Wam polecam. O cenach napiszę tutaj gdzieś poniżej, będziecie mieli informację, ile to kosztuje i jak to wygląda. Patrzcie, jak powoli się zjeżdża. What now? I am too heavy, I think so. Jak widzicie, jest sprawa bezpieczna. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. It's okay. Yes. Jak widzicie, było miło, przyjemnie. A teraz będzie z powrotem powrót po samochód na górę. Kilka informacji na temat cen. Ile taka przyjemność kosztuje, bo nie jest ona wcale aż tak bardzo droga. Jeżeli przyjedziecie tutaj tak z partyzanta, to znaczy gdzieś z drogi i nie macie karty gościa tutaj w hotelu, to trzeba zapłacić 20 euro za osobę, za taki jeden spokojny 300 metrowy zjazd. Jeżeli będziecie mieli kartę gościa, to jest troszeczkę e, rabatu, bo dostaniecie euro rabatu, czyli zapłacicie 19 euro. Jeszcze tutaj popatrzę, dzieci do 12 lat e, zapłacą 15 euro. E, czy coś jeszcze? A, można też zamówić, jest dla grupy 11-osobowej, jeden przejazd jest za darmo, także taki, taki, taki rabat jest. Jest to czynne oczywiście w lecie i wtedy jest dużo klientów, w zimie są pustki, no bo jest zima i musi być zimno. Także jeżeli będziecie tutaj w Dolinie Gasztajn, jeżeli będziecie w Bad Gasztajn, serdecznie polecam Wam przejazd, bo widok na wodospad, na elektrownię, która się w dole znajduje, jest po prostu obłędny. Po tych atrakcjach latania nad Gasztajn, teraz krótki spacer po auto i Powiem Wam, że może nie to, że przyjemnie jestem zaskoczony, ale miło mi widzieć, że 
w Garstein coś się, w Bad Garstein, Bad Garstein coś się dzieje, że tam tak naprawdę jak widzicie jest kilka dźwigów, jest jeden wielki plac budowy, bo jak byłem tu 4 lata, to to wyglądało jak taki ghost town, ta furć, ghost town, miasto duchów po prostu. W tych dużych hotelach okna były zabite jakimiś dyktami, no nie wyglądało to najlepiej, ale widzę, że powoli, powoli to wszystko rusza. Tutaj niestety w byłym kasynie też się niewiele zmieniło, jakieś tam światło się świeci, okna pootwierane, no szkoda takiego pięknego miejsca. Ale jak to bywa w życiu, pieniądze zostały przeniesione od klientów gdzie indziej. A samo Gasztań z tego czasu, Bad Gasztań, a żyło między innymi z turystów za naszej wschodniej granicy. No i tak to się niestety skończyło. A w tym kasynie, w tym budynku, gdzie było kasyno, tutaj byłem i miałem przyjemność też grać. <śmiech> nie, nie wygrałem. Nie wygrałem dużych pieniędzy, raczej przegrałem to, co miałem, ale zrobiłem tak, jak trzeba było zrobić. Miałem kilka żetonów, koniec, kropka. Nie było, że odegram się za chwilę. A, a dzisiaj, a dzisiaj cisza, spokój. Tu się wchodziło do środka. <śmiech>